Hello friends, I am Salman. I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. If you are interested in this video, please subscribe to our channel. If you are interested in this video, please click on the bell icon. I will show you how to do this video. If you are interested in this video, please like and share and like and share and support. Pada muka video lekang ada kamp, video lekang ada kandang ini umpat. Welcome to Polka TV and welcome to Family Segment. For friends, nama kita mumpu pernah ready share ni video lekang nama kita. Nama kita arti ini adalah ready share. Pada adanya ini orang, adanya ini farming megalah kurusim, adanya ini bisnes yang kita kurusim, untuk cerita cerita. Perlu di sini tak? Amade ada alam, nama kita video lagi suka kan? Ibu da semester kerja yang lain cedung teri kan? Ah semester kerja, semua itu orang se. Orang je itu trend. Ya terus na alai email kita lagi kerana mana ter? Kerja kita lagi kerana mana ter? Nuker kerja yang mana ada sah itu lalu nama beramat lah. Ini adalah hobi ada nama kita kuda. Ada dua orang sebagai mana orang matur nama kita cinti kan? Cinti kan? Kuda itu nama kita mana sendiri sangat orang orang itu kuda itu nama orang orang. Apa? Ada dua orang sebagai mana orang. Apa? Ipo, hari malam, matra jenis je, ini orang kari malah yang ni tu. Pada hari itu kerana tu mana, hari malam, hari baru krisi orang dah, baru tu orang orang dah, ini baru ni. Apa hari malam itu kerana tu mana megal, eh dah. Ah, tin lah, ubed sese tu orang ni beri beri yang ni tu. Ubed sese. Ubed sese tu orang ni orang 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 ni cedih tu nukum. Ini Mumbai planning yang dahilu orang orang. Hari nama kita lau beri sese cegi, apa ni ada payah payah kondo. Celah tak planning ni lahana bayar itu di mana lelaki ada orang tanah jual. Ini tu planning orang nula. Sangat ini, nama kita kan dua step itu orang tu ni malak kono malak tak kono lahana doni kaya nama kita ini sendawa kono, korea malak kono. Nama kita friend ada le, pet ada kau use yang beri nana kita nama kita mana sese sendawa sendawa itu sahaja nana kita nama kita ini malak kono. Pada hari malam ni ada hobi mana dia dia ni, ini pelum bukan dia. Business mentality nama kita ini kudu le, ini tu kudu kau mila. Enam ini ni lawa mana ane beri wadi le lala. Hobi yang ada kau aduh le, nana kita ini beri cila pun nara tu. Cila pun nara tu. Beri megal ini ane farming megal ane nara tu. Tapi itu kudu anda dengan jauh apa kau undo. Jadi telefon aku sendiri lah daily website tu orang kena lawan. Daily website. Yes, mana? Permainan dalam land. Allah daily website. Daily website. Aduh, orang dah. Ini ada satu side business. Business ni orang mana? Satu hobby. Hobby. Apa? Aduh, cuti kena satu karya mana? Entah tu macam satu permainan dalam lengan kelim. Anggennya satu job orang. Padahal ni kuda ini dalam lah. Macam tu ini tu nama kita program betul tu orang. Kurang je perisiran kita orang mana? Hendak. Bicara lah orang orang support orang ni semua itu lah orang orang dah sih. Aku ni orang yang mana tu? Semua krisen itu macam mana? Macam ni lelai. Ini oleh kerana side business side, sangat yang tinggal ke perisian orang tu. Minum dua ambil. Nama kita iPhone tu, nama lu barang ni. Barang ni ada. Jadi sering macam mana? Nada kau tu, sangat ini ini ke samai ni lah. Nada orang ini ini je tu kari ni lah. Orang orang samai mau ikut lah samai ni lah. Nama lu dole ini kalau kita. Ini kalau kita perlu ada ada sih. Iya, nama kami manusia itu sama dengan kita. Aduh, leh ni, nama kami orang Bali, mana marga. Aduh. Di sini leh alkali sahaja yang anda tu orang ini. Ada ke orang di sini leh bersih semua. Di sini leh acin, ama, faria, orang dua lari. Semua orang sahaja. Sahaja orang ada. Leh orang ini leh, saya muka kau mana pun tak ikut. Kuda kuda orang ada, apa pet sepa, persen kaya tak ikut. Papa dek, leh alkali yang ikut. Semua orang ini leh orang leh faria orang ini. Achen ana yang ame ana yang lain lain sahaja risen ni begini. Lain lain support ana. Tapi, ini kau itu, itu yang dah itu speciality itu tu orang ni yang dah tu macam, cerita ni perhati itu style beri madi. Aduh, ur kondo anda ana cegi diri kena tu. Aduh, ini kurus yang dalam beraya ni. Jadi, walre style beri madi ur kondo anda ni ana ibu dah cegi diri kena. Ada di sini ana jam pada sambasan orang orang ni dah tu orang nanti itu. Apa, aduh ini, ini kau itu. Ia ada di dalam kebarangan kita. Namun kita salang korban orang ini untuk cegi am ini adalah di dalam kebarangan kita. Ini manusia yang agresif orang adalah dengan orang. Orang agresif orang ini salam urusan. Farm orang ini dengan sambilan orang ini. Ia kerana 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 or
സുഖമായിട്ട് അതിനെ വളർത്താൻ പറ്റും അതിനെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും മാസം അല്ല വർഷം ഒരു നല്ല സംഖ്യ പേർഷ്യൻ കാറ്റിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇരിക്കുന്ന ഡോൾഫേസി കാറ്റുകളാണ് അതിന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര നാളോ ഇത് വയ്ക്കാനുള്ള അറുപത് ദിവസം വേണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വർഷം പരിപാലനം നമ്മൾ ക്യാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് കൂടുതൽ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല ക്യാറ്റ് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക വില മരുന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ആവശ്യമായ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ ക്യാറ്റിന് ഏകദേശം അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ക്യാറ്റുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞു ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫീമെയിലെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാല് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മെയിൽ ക്യാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ക്രോസിങ് ഫീസ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ മെയിലുള്ള കാരണം ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് മൃഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് കൃഷികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആടുകളുണ്ട് കുറച്ച് ആടുകളുണ്ട് പട്ടി ഒരു മൂന്നാളുണ്ട് ഡോഗ്സ് ആയിട്ട് മൂന്നാളുണ്ട് ക്യാറ്റ് ഒരു മൂന്നാളുണ്ട് കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മീനുകളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുണ്ടോ ചെറിയ തോതില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു മുറി കൂട്ടിയത് കാരണം പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ തീർന്നിട്ട് വേണം സജീവമാവാൻ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫാൻസി കോഴികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാൻസി കോഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ പണി പെരാമണിയുടെ ഒരു മുറി കൂട്ടിയെടുത്തതിന്റെ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്ത് നോക്കാൻ സമയം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലം കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂലൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെറ്റ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം രതീഷേട്ടൻ്റെ പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഇതേതാണ് വീട് ഇത് പൈനാപ്പിൾ കുണൂർ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ് ബ്രീഡായിരിക്കുകയാണ് ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞാണല്ലേ തൂവലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല തൂവലൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തെ പ്രായം കാണും കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ തള്ള ആക്രമിക്കണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബേഡാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ കൈ കടിച്ച് പറയുക ഇപ്പം ഇത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു പേറാ നമുക്കുള്ളൂ ആ കുണൂറ് നമുക്ക് ഒരു പേരുള്ളൂ ഇതൊരു ക്രീസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പം ലവ് ബേഡ്സിനെ പോലെ പെരുകുന്നതാണോ ഇത് ലവ് ബേഡ്സിനെ പോലെ പെരുകില്ല ഇത് നോക്കുന്ന അതിൻ്റെ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചിനെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ലവ് ബേഡ്സിനെ പോലെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെരുകൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പേരേന്ന് ഇതിപ്പോൾ ലീഗലാണോ ാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബേഡ് അല്ല ഇത് ഓ ഈ തത്തേനെ കണക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഇന്ത്യൻ ബേഡ്സിന് മാത്രമാണ് ലീഗലി പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ബ്രീഡ് ചെയ്ച്ച് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് അഞ്ച് മുട്ട വരെ എനിക്കിവിടെ ഇട്ടതാണ് അഞ്ച് കുഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സംഗതി എനിക്ക് നമ്മളിത് ആദ്യം ഫീൽ ആയത് കാരണം ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എത്ര നാളായി ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തതായിരുന്നു കറക്റ്റ് പത്താം മാസത്തിൽ എനിക്ക് ബ്രീഡായി കിട്ടി കുഞ്ഞ് അത് എത്ര നാളുള്ളപ്പോഴാണ് എടുത്തത് പ്രായം കുഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഡി എൻ എ എടുത്ത്
ഒരു സൺഫ്ലവർ കുറേ മില്ലറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം പിന്നെ സജ്ജീകരിക്കേണ്ട പ്രത്യേക കൂടുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രീ കിടന്ന കൂടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് മുട്ടയിടുക നമ്മളെന്നും നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമൊക്കെ വന്നോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയത് കാരണം ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞ് മിസ്സായിപ്പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ശരിക്കും എടുത്ത് കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഗ്രീൻ ചിക്കുണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ബേഡാണ് ഇത് കുണൂർ ബേഡ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബേഡ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇത് കുണൂർ ഐറ്റംസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബേഡാണ് ഇതിനും ബ്രീഡിംഗ് പേർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ പതിനായിരം രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബേഡാണ് സിംഗിളായിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൈനാപ്പിൾ കുണൂറിനെക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ ഇണക്കമുള്ളതാണോ ഇത് അല്ല നമ്മൾ ഏത് ബേഡാണെങ്കിലും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ബേഡ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ചത് കുണൂർ ഐറ്റംസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടൈംഡായിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ഇതിനൊക്കെ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ എനിക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഭയങ്കര പ്ലേഫുൾ ബേഡാണ് എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഞ്ചസ് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഫിഞ്ചസിൽ തന്നെ ഗോൾഡേൻ ഉണ്ട് ലോങ് ടൈല് കട്ട്രോട്ട് സ്റ്റാറ് ഓള് സീബ്ര ബംഗാളി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കൂടൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാക്കിയ ഒന്ന് കൂടാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഫ്രീ ആയി കിടന്നപ്പോൾ അതൊഴി ചെയ്താണ് അത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഞ്ചസാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഫിഞ്ചസുകളിലെ മുട്ട വിരിയിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ ഫിഞ്ചസുകളിലെയും മുട്ട മുട്ടയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബേഡ് ഏത് മാർക്കറ്റിലൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബ്രീഡിംഗ് പേരിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഞ്ചസാണ് അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഫിഞ്ചസാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരിന് അയ്യായിരം രൂപ ആ റേറ്റിലൊക്കെ വിലയുണ്ട് ഇതിന് തന്നെ പല വേറെ കളറുകളുണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് പല കറ കളറിനനുസരിച്ച് നല്ല വേരിയേഷനും ഉണ്ട് ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിലയുള്ള എല്ലോയ്ക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് അഡൽറ്റും ഉണ്ട് അത് ലോങ് ടൈൽ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേഡാണ് അതിൻ്റെ അത് ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടർ ഉള്ളതാണ് ലോങ് ടൈൽ ഫിഞ്ചസ് അത് മെയിൽ ബേഡാണ് അതേ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പേരിന് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കട്ട്രോട്ട് ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ചത്തു കാരണം ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കട്ട്രോട്ട് ഫിഞ്ചസിന് ബ്രീഡിംഗ് പേർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ആ റേറ്റിൽ വിലയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അത് ഓൾ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഞ്ചാണ് അത് വളരെ ആക്റ്റീവായ ഫിഞ്ചസിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായ ഒരു ഫിഞ്ചസാണ് എപ്പോഴും ചാടി ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഞ്ചസ് അതിന് മാർക്കറ്റിൽ മൂന്നര മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം രൂപ റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റാർ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഞ്ചാണ് അത് ഇത് റെഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളർ വേറെയുണ്ട് അത് എനിക്കില്ല സംഗതി 
ഓറഞ്ച് കളർ വേറെ ഉള്ളതാണ് ഇതിനും മാർക്കറ്റിൽ മൂന്നഞ്ഞൂറ് ആ റേറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വിലയുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യക്കാർ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതിന് ഇത് കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബേഡാണ് കോക്ടെയിലിൽ ലുട്ടീനോയാണത് ഇത് എനിക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പീസിന് ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ടേമ്പിടാക്കി കയ്യിൽ നല്ല ഇണക്കി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ആൽബിനോ കോക്ടെയിൽ ആണ് ഇത് മീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൂവൻ രോമെല്ലാം കുത്തിപ്പിടിച്ച് കളഞ്ഞാണ് രോമക്ക് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് നമ്മൾ ഷൂളൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് യെല്ലോ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊക്ടെയിലാണ് മെയിലാണ് മറ്റേ ആൽബിനോയ്ക്ക് ഞാൻ പേറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണ മൂന്ന് നാല് തവണ ബ്രീഡ് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റേറ്റ് ആൽബിനോ തന്നെ ആൽബിനോ കോക്ടെയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ആറ് രൂപ വരെ ബ്രീഡിങ് പേരിന് റേറ്റ് വരും ഗ്രേ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഗതി മൂന്നഞ്ഞൂറ് റേറ്റൊക്കെയാണ് ബ്രീഡിങ് പേരെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആൽബിനോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മറ്റു കോഴികളിലെ മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴിയാണത് ആ കോഴിയുടെ പൂവനാണ് ആ കാണുന്നത് ഇത് ബ്രീഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പൊരുന്നിരിക്കും ആ സിൽവർ കളറുള്ള കോഴി സിൽവർ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിയാണ് ആ സിൽവർ സെപ്പറേറ്റിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞു കോഴിയിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് വിരിയിക്കാൻ സുഖം അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ കയറി ചെയ്തോളും അത് ഫ്ലവർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് ഫിഷാണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയതും ഈ ഫിഷാണ് നമ്മളായിട്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് ഒരു ഇടപഴുന്ന ഫിഷാണ് വളരെ പ്ലേഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ണ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് മറ്റേ കണ്ണ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ തന്നെ മാറി മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്നു ബെഡ് വലിപ്പം കൂടിയതാണ് മെയില് മറ്റത് ഫീമെയിലാണ് ഇവിടെ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ കെയറിങ് എനിക്ക് പഠിക്കാത്ത കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇത്തവണ യൂട്യൂബിലേക്ക് നോക്കി സംഗതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ടയിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിരിയിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പിന്നെ മൂന്നാല് ആടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പർപ്പസാരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടിരുമ്പോൾ തീരെ ചെറുതായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറെ ആടിൻ്റെ പാൽ എടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ഇത് മലബാരി ആടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസവിക്കുന്ന ആടാണ് ഞാനിതിനെ കരോളി മുട്ടനെ കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രസവിക്കാറ ആടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഗതി പന്തിരായിരം രൂപ തൊട്ട് ഒരു പതിനാറായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കരോളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടറാണ് കരോളി ആടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോസിങ്ങിനെ ആയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ആവശ്യം ഇരുപത്തി നാലായിരം രൂപ സംതിങ് മുടക്കു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കിലോയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയു
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടൽപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈവ് വെയിറ്റില് വലിയ വലിയ ബ്രീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൂക്കി അതിനെ വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കരോളി മലബാറി ക്രോസ ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം പ്രായമുണ്ട് അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കാവുന്നതാണ് അത് കരോളി പർപ്പസാരി ക്രോസ് കൂട്ടികളാണത് മൂന്നര മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പ്രായമുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടന്മാരാണ് ഇത് നാടിനെത്തിപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് രണ്ട് മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ ഇതിനെ കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുന്ന പാലിന് ഔഷധങ്ങളും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ കുടുംബത്തിന് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം നടത്താൻ പറ്റിയ പശുക്കളാണിത് ബോക്സില് ലാബർഡോർ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബോക്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ പഗ് കോക്കർസ് അങ്ങനെ കുറേ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രീഡിലേക്കായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് ലാബോർഡോണിനെത്തിപ്പെട്ട ഒരു പെട്ടയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നതാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ച് ഞാൻ വിറ്റ് വിറ്റിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് സർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് ആറായിരം രൂപ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏഴായിരം രൂപ റേറ്റിലേക്കാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂലി മിനിയേച്ചർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള പട്ടയാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഫുഡ് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി ഇവൻ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ല വലിയ വളരെ ആക്റ്റീവായ പെട്ടിയാണ് ഇൻഡോറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളി വാച്ച് ഡോഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പെട്ടി ഈ മിൻപിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആ റേറ്റിലേക്കാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബ് ഡോഗ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചര രൂപ റേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റ് അങ്ങ് പോയി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എട്ട് രൂപ ഒക്കെ നമുക്ക് വില കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് പേർഷ്യനത്തിൽപ്പെട്ട പൂച്ചയാണ് ഇത് മേൽക്കാറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ മറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചൊരു പോകാറുമുണ്ട് പേർഷ്യൻ കാറ്റ് തന്നെ ഡോൾ ഫീസ് ഫീമെയിൽ കാറ്റാണ് ഇതും ഇപ്പം ഫെതറൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഫെതറൊക്കെ കൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചെനയലാണ് ഇത് നാല് തവണ ഇവിടെ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട് നാല് മൂന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചെനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏഴായിരം രൂപ ആ റേറ്റിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡോൾഫീസ് തന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ കാറ്റാണത് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ആ 
അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം കുറച്ച് കയറിങ് കുറഞ്ഞു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ രതീഷേട്ടന്റെ പെറ്റ്സിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രതീഷേട്ടനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനും വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഈ താഴെ ഉള്ളത് മൊബൈൽ നമ്പർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീ